ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் லேர்ன் எவ்ரி திங் வித் மீ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்துட்டு எஸ்எஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எம்டிஎஸில் வந்துட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல்லில் வந்துட்டு ரீசண்டாக நடந்த ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து அதோட குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நம்ம இன்றைக்கி சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ தேர்ட்டீன்த் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் நடந்த ஸ்விஃப்ட் ஒன் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் நம்ம இன்றைக்கி எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதில் இருக்கிற ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி சால்வ் பண்ண போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஷோன் பிலோ ஹேஸ் நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் சோல்டு பை டீலர்ஸ் ஏபிசிடிஇ ட்யூரிங் ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் சோல்டு பை டீலர் பி இன் ஜான்வரி ஏப்ரல் அண்ட் ஜூன் டு தட் ஆஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் சேல் சோல்டு பை த டீலர்ஸ் ஏ அண்ட் டி இன் மார்ச் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு டேபிளும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டேபிளில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு சிம்பிள் தான் ரேஷியோ மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் வந்துட்டு சோல்டு பை ஏ அண்ட் டி ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிப்போம் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் சோல்டு பை ஏ அண்ட் டி இன் மார்ச் என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஏ வந்துட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் கார்ஸ் வந்துட்டு சேல் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் டி வந்துட்டு செவன் டுவெண்ட்டி டூ கார்ஸ் வந்து சேல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ டோட்டலாக தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் சோல்டு பை டீலர் பி இன் ஜான்வரி ஏப்ரல் அண்ட் ஜூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பி வந்துட்டு ஜான்வரி ஏப்ரல் அண்ட் ஜூனில் எவ்வளோ கார்ஸ் சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஏப்ரலில் வந்து ஃபைவ் எயிட்டி அண்டு ஜூனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி வந்து கார்ஸ் சேல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஓ பிஓட ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்காங்க பி டு தட் ஆஃப் ஏ அண்ட் டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே பிஓட டோட்டல் அமௌண்ட்டை தான் போடணும் ஓகேவா ஸோ பி டு தட் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா எதை ஃபஸ்ட்டு இருக்கோ அதுக்கு தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு ரேஷியோவில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இஸ் டு தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா காமனாக இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளால் கேன்சல் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படி கேன்சல் அவுட் பண்ணோம் ஒன்ஸ்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்ட்டு அதாவது சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இப்போது அதோட ஏரியாவுக்கான ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த ரேஷியோ வந்துட்டு அதோட ஈச் சைடுக்கும் வந்துட்டு ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும் ஈச் சைடோட ரேஷியோவுக்கும் ப்ரப்போஷ்னலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்கிறதுனா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியோட ஈச் சைடு இருக்குல்ல ஏபி பிசி அண்ட் சி ஏ அப்படின் சொல்லிட்டு இந்த ஒவ்வொரு சைடும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிக்யூஆரோடைய சைட்ஸ் இருக்கும்ல அதுக்கு ரேஷியோ எடுத்தோம்னா அது ரெண்டும் வந்துட்டு ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும் இந்த ஏரியாவோட ரேஷியோவுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது ஒரு ஃபார்முலாவில் எழுதணும்னா ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி டிவைடட் பை ட்ரையாங்கிள் பிக்யூஆர் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏபிசி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பிக்யூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சைடையும் வந்துட்டு நம்ம அதோட ரேஷியோ ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈ தட் இஸ் ப்ரொப்போஷ்னல் டு ஏரியா ஏரியாவோட ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு வந்துட்டு பிஆரோடைய வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் பிஆர் எங்கே வருது ஏசி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பிஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவோட ரேஷியோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசிக்கு பதிலாக ஏசியோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க நைன் சென்டிமீட்டர் ஸோ நைன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பிஆர் ஸ்கொயர
கிடைக்குமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் டிவைடட் பை பிஆர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ பிஆர் பிஆர் மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வச்சுட்டு மித்த எல்லாத்தையும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா நைன் இன்ட்டூ செவன் டிவைட் பை டுவெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இதை வந்துட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை ஃபோரே ஆப்ஷனில் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நம்ம இதே ஸ்டெப்போட ஸ்டாப் பண்ணிட்டா போதும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இஃப் எயிட் இன்ட்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் கியூப் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தென் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் என்னென்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கிற பார்ட்டை மட்டும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்குவோம் அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் இன்ட்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் க்யூப் மைனஸ் 27 செவன் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் கியூப்னு இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த எயிட்டையும் நம்ம டூ இன்ட்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு போட்டு இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக க்யூபில் கொண்டு வர்றோம் ஸோ இதே மாதிரி ட்வெண்ட்டி செவனை வந்துட்டு க்யூப் ரூட் எடுத்தோம்னா த்ரீ கிடைக்கும் த்ரீ இன்ட்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் க்யூப் அதாவது மொத்த டேமுக்கும் க்யூப் கொண்டு வரோம் ஸோ இது நம்மளுக்கு எப்படி கிடச்சிருக்குன்னா ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஏபிசியோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஓகேவா இங்கே ஏ அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக டூ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ங்கிற டேர்ம் எடுத்துக்கணும் பிக்கு பதிலாக த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படிங்கிற டேர்ம் எடுத்துக்கணும் ஸோ இதை வந்துட்டு இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ டூ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்டூ டூ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டூ த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ கொஞ்சம் வந்துட்டு காம்ப்ளிகேட்டட் தான் ஆனால் வந்துட்டு ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது தான் ஏன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு தான் இந்த ஸ்டெப்பில் சப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஜஸ்ட் வந்துட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணாலே போதும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஏபிசியோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது கிடச்சிரும் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் இன்டூ நைன்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற ஈக்குவேஷனுக்கு கார்லேட் பண்ணுற அளவுக்கு வருது ஸோ அது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கம்பேர் பண்ணி ஏபிசியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் இருக்க டேம் அப்படியே நம்மளுக்கு வந்துருச்சு செகண்ட் டேர்மில் இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது அப்போ ஏக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குன்னா நைன்டீன் இருக்குது ஸோ இந்த ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்னு கிடைக்கும் அண்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் மைனஸ் டென் அப்படின்ட்டு ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சி என்ன அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவோட வேல்யூ நைன்டீன் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ ப்ளஸ் டென் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் இதோட ஆன்சர் என்ன தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான ஆன்சர் ஸோ சிம்பிள் தானே நம்ம வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இதுக்கான ஷார்ட்கட் ட்ரிக்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி தட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு ட்ரையாங்கிள் பிக்யூஆர் அதாவது சிமிலர் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு <laughs> அதோடைய 
ஸோ இதை வந்துட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற டேர்மை வந்துட்டு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம் எயிட் டிவைடட் பை நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி டிவைடட் பை டென் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஏடியை மட்டும் வந்துட்டு நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எயிட் இன்டூ டென் பாயிண்ட் எயிட் டிவைடட் பை நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஏடியோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ இதுவும் வந்துட்டு சிமிலர் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ப்ராப்ளம் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அ சார்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் லாங் இஸ் ட்ரான் இன் அ சர்க்கிள் ஆஃப் டயமீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சார்ட் ஃப்ரம் த சென்டர் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ சார்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் அந்த லைன் வந்துட்டு நம்ம சர்க்கிளோட எட்ஜஸ்ஸை டச் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்துட்டு சார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துருக்க சென்டரில் வரைஞ்சிருக்கிறது வந்துட்டு டயமீட்டர் அந்த டயமீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு இந்த லைன் சைடில் இருக்கிற லைன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் சார்டு ஸோ இது வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் லாங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சார்ட் ஃப்ரம் த சென்டர் அதாவது ஒரே <laughs> ஸோ சிஏ ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ வந்துட்டு ஓஏ அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிளோட எட்ஜிலருந்து சென்டருக்கு ட்ரா பண்ணுற லைன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஓகேவா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி டயமீட்டர் தெரியும் அப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் தட் சர்க்கிள் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஈஸியாக ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதோட ரேடியஸ் கிடச்சிருமா இது வந்துட்டு சிம்பிள் தான் ஏன் அப்படி பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிற பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது சர்க்கிளோட எட்ஜில் இருக்குது சர்க்கிளோட எட்ஜிலருந்து சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு ட்ரா பண்ணுற பண்ணுவோம் 46 சென்டிம <laughs> ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு மிச்ச கொஸ்டின்ஸோட நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய ஆப்டிடியூட் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு வந்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போட போகிற ஒரு ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் Thank you all have a great day